정말로 이제 만들고 싶었던 건데 어, 작년까지만 해도 사실 기술이 없었죠 이런 걸 만들 이거 얘를 만들 기술이 근데 좀 하나씩 차근차근 연구를 하면서 아 이제는 슬슬 만들 때가 왔다 해서 만들었는데 네. 같은 몬스터 헌터에서 최고로 인기 많은 몬스터 발파르크라는 몬스터인데 얘 같은 경우는 컨셉이 어, 해상처럼 이게 날아다니는 용 그래서 제트기 이용이라고 많이 봤는데 이 날개에서 엄청난 에너지를 보면서 이제 음속으로 날아다니는 그런 용이에요 우선 비늘 자체가 좀 계획성 있게 만들어서 깔끔하고 얘 같은 경우는 그 비닐색 자체가 이게 은빛으로 돼 있어 가지고 그거를 하기 위해서 맨 처음에 그냥 회색으로만 만들고 그 위에다가 그 에나멜 페인트라고 그 금속 느낌 내는 그 페인트도 많이 쓰거든요 이제 전체적으로 이제 빛나는 부분에다가 다 바른 다음에 광택 마감제 같은 거를 이렇게 발랐어요 그냥 이렇게 간단하게 그냥 계속 되라고 외형은 이렇게 만들어야겠다 싶게 간단하게 스케치를 하고 뭐 아래 바닥은 뭐 레진이나 이런 거 해야겠다 싶고 그리고 이렇게 회로 같은 걸 간단하게 정리를 해놨어요 포즈도 이제 아래 LED까지 넣어서 좀 역동적인 느낌 많이 살게 사, 원래 흰색 빛인데 그거를 페인트 같은 거 살짝 묻히면은 약간 랜덤적으로 붉은색이 되거든요 어떤 부분은 흰색이 되기도 하고 막 붉은색이 되기도 하고 자연스러운 느낌을 위해서 그렇게 조금 해놨어요 좀더 배경에도 많이 신경을 써서 아래는 이제 레진으로 만들었는데 이게 보통 수면에다가 엄청나게 빠른 속도로 지나가면은 막 이렇게 파도 같은 거 일용이잖아요 그 건축용 실리콘 있잖아요 그 투명한 거가 있어서 이제 도구 같은 거 써가지고 이렇게 비전해가지고 만들었어요 베이스에 살짝 떠 있지 않아요? 그죠? 네 이게 지탱이 되나요? 아 이거 같은 경우는 진짜 숨기려고 막온 생각을 다 했어요 이게 지탱이 뭘로 돼 있냐면은 아크릴 파이프라고 해가지고 아크릴, 그냥 투명한 아크릴 봉인데 일단 안에 이제 비어 있어가지고 여기에 전선 같은 걸 집어넣어서 이제 얘 몸속으로 전선이 타고 올라갈 수 있게 해놓고 물보라가 팍 터지잖아요. 이제 그거를 이용해가지고 이 아크릴 봉을 숨긴 거죠. 얘가 마치 떠 있는 것처럼 보이려고. 네, 근데 다행히 이제 클레이 장점이 무게가 가볍다는 게 있으니까 그래서 저봉 하나로 지탱이 가능한 거죠. 거의 이제 내가 유튜브 시작하면서 만들었던 그런 연구했던 그 모든 것들을 하나로 모았던 여태 했던 기술을 한번 다 써보자 이런 컨셉으로 만들었는데 이거 이후로 만든다고 한다면 이거 이상은 어떻게 만들지 그게 제일 고민이에요